Ja, hallo und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Hallo, meine Lieben. Wir machen ein neues Video. Ja, die liebe Liebe steht heute an. Und da schauen wir mal, was da als Themenlegung äh, wieder ja, sich so herauskristallisiert. Und ihr wisst ja, ich bereite nie was vor. Ich mache das jetzt mal am Anfang des Videos. Ich bereite nie was vor, ich lege die Karten hier hin. Ähm, bei einem Video, wisst ihr ja, da habe ich einfach mal die Kraft der Karten vergessen. Ja, aber dann sollte das so sein. Ich bin ja da vollkommen flexibel und offen und äh, ja, sehr ähm, frei. Ja, ähm, so wie die, wie die Botschaften eben kommen, äh, die gebe ich natürlich dann auch weiter. Aber mir ist natürlich auch immer sehr, 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 sehr wichtig, dass ihr mit den Videos so einen Denkanstoß bekommt, in eure Themen reingehen könnt, also euch reflektieren und eben vieles auflösen könnt. Ja, das zudem. Mein Ritual lasse ich mir natürlich nicht nehmen. Danke, 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 danke für euer Feedback. Danke, dass ihr mich bei Facebook abonniert unter Medium Birgit und wirklich nur unter Medium Birgit. Da seht ihr schon den Rotschopf auf dem Bild, also da könnt ihr mich ganz gut wiedererkennen. Ja, und wir schauen mal, was so noch auf uns zukommt. Ähm, ihr könnt es wahrscheinlich genauso wenig hören, wie ich es noch hören kann. Ich habe schon gesagt, ich lasse mich gegen Tollwut impfen. <lacht> äh, teilweise schäume ich über, weil ich denke, mein Gott, Leute, Menschen, ihr da draußen, werdet wach. Wacht endlich auf. Guckt hinter die Kulissen. Und ich weiß, dass ihr bewusst seid. Da gibt es mal gar kein Vertun, sonst würdet ihr solche Videos ja gar nicht anschauen. Aber äh, schubst den einen oder anderen echt an, dass die mal aufwachen sollen, dass die auch mal hinter die Kulissen schauen. Und ähm, wirklich, hört auf die Intuition. Ist es wahr oder ist es nicht wahr? Sind es Fake News oder sind es eben wahre Geschichten? Und da sollte man wirklich mal ganz klar dahinter schauen. Was man aber auch im Moment wirklich mal tun sollte, äh, weil ich bin ja äh, viel am, am PC, klar durch meine Arbeit auch, einfach den mal abends so buff aus, alles aus. Handy auf Seite, kein Telefon, kein gar nichts mehr und sich irgendwie im, im Programm mit einem irgendeinem lustigen Film berieseln lassen, damit man wirklich mal lachen kann. Und ich habe noch den großen, großen Vorteil, äh, viele anderen ja auch wahrscheinlich, ähm, dass ich zu Hause eben dann auch noch Sport machen kann. Unsere Trainer von äh, Family Fitness, wo ich drin bin, die machen Videos für uns auf Facebook. Das ist so genial, so klasse was die für ihre Mitglieder tun. Also da kann man echt nur sagen, danke, danke, danke. Total super. Also die versorgen uns rundherum, äh, damit wir eben nicht, wenn die Fitnessstudios wieder aufhaben, da mit 20 Kilo mehr ankommen. Ne? Also das ist schon, schon toll. Aber das jetzt zu dem Thema. Aber bitte, bitte, bitte. Also ne, auch mal ausmachen und Ende im Gelände. Oder nehmt euch ein Buch oder sonst was. Irgendwann ist auch mal gut, ähm, wenn ihr alles so in euch hinein manifestiert, das ist nicht gut. Also da bitte auch immer wieder loslassen, raus mit den Nachrichten, ne, buff, buff, buff. Das ist im Moment ganz, 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 ganz wichtig. Ja, also bitte, bitte, bitte. Wacht auf, aufwachen und schaut hinter die Kulisse und versucht, den einen oder anderen auch wirklich anzustupsen. Und das hat nichts mit Verschwörungstheoretiker oder Theoretikerin zu tun. Absolut nicht. Also, ne? 
ich sage jetzt hier nicht, da kommen sie vom, vom anderen Stern, herzlichen Glückwunsch, und äh, befreien uns. Nein, wir sind es. Und eins muss man sich wirklich, also ich, ihr wisst ja, ich bin äh, wirklich extrem hoch in der Schwingung. Wenn ich aber diese typischen Floskeln lese, wenn alles zusammenbricht, ist es eben das, dass sich etwas wieder neu aufbauen kann. Ja, das ist klar. Aber das, das ist doch nichts, was man anfassen kann. Ne? So von wegen, oder Mutter Erde ist sauer und böse auf uns. Nein, Mutter Erde kann sehr, sehr gut und sehr wohl ohne uns leben. Nur wir, nicht ohne Mutter Erde. Und da ist es natürlich Respekt, ganz klar. Aber hier, worum es geht, das ist nicht, weil Mutter Erde sauer ist und uns mal irgendwas äh, eben aus äh, dem Universum schickt oder eben ne, aus, den, aus den Wurzeln. Das kann es ja nicht sein und das ist es nicht. Hier geht es ja um viel, viel mehr. Hier geht es um Macht. Wer hat die Macht? Wer kann besser vertuschen? Und darum geht es. Und da solltet ihr wirklich hinter die Kulisse schauen. So wie ich ja im letzten Video ges gesagt habe, hinter die verschlossene Tür. Mutter Erde ist nicht sauer. Also ähm, die würde uns sowas nicht antun. Genau wie Vater Gott. Ne? Also, m -m, nee. Am Wochenende lief noch der, der Film Die Hütte. Den kann ich mir wahrscheinlich noch zehnmal angucken und dann heule ich jedes Mal wieder Rotz und Wasser. Und äh, der ist so, so toll. Genauso wie der Film Der grüne Planet. Das sind so tolle Filme, wo man wirklich so oh, sich reinfallen lassen kann und dann eben auch mal nachdenkt, wie hängt das Ganze überhaupt zusammen. Also... So, und jetzt habe ich hier genug gelabert, wie der Kölsche das sagt, ne? jetzt legen wir los. Also, meine Lieben, bitte, denkt einfach daran, es hat wirklich nichts, wenn man eine andere Meinung hat, äh, mit äh, Verschwörung oder sonst was zu tun. Man schaut einfach hinter die Kulisse. So, und jetzt legen wir los mit der lieben Liebe. Die liebe Liebe ist hier angesagt. Und dann gucken wir mal, was da kommt. Also Partnerschaft, ne? ist da ja... Und eben Single, das kombiniere ich, damit das auch für euch nicht zu anstrengend wird, dass das eben jeweils zwei Videos sind, a 35 Minuten oder sonst. Na, da hat man oft, vielleicht hat man jetzt die Zeit dazu, aber oft gar nicht so die Lust dazu, weil man will ja vielleicht auch noch ein anderes Video gucken. Na, deswegen, also ihr wisst, da bin ich äh, total weltoffen. Na? Also, meine Lieben, zack. Und die erste fliegt raus für die Partnerschaft. Da gucken wir, in was für Themen, Situationen ihr denn da so hängt. Und in der Kombi machen wir dann wirklich direkt, ich mache das mal so. Wir gucken da mal. Die legen wir mal erst dahin. Und dann für die Singles. Leute, Leute. Also was ich auf Facebook <lacht> veranschreiben habe von, von Scammer, <lacht> da könnte ich mich echt wegschmeißen. Ich finde es auch noch echt äh, lustig, aber ich hoffe ja nicht, äh, oder ich hoffe, dass da auch mehr und mehr wirklich ähm, die, die alle wach werden ne? und äh, auch wirklich dahinter gucken, was, um was es denen geht. Da geht es ja wirklich nur um Geld, äh, natürlich Schmeicheleien, ne? ganz klar. Aber ähm, dieser Lug und dieser Betrug, und da sind wir ja auch drin, das muss wirklich jetzt absolut mal von der Bildfläche verschwinden. So, für die liebe Liebe. Ich lege die mal dahin. Da will ich auch heute 
mal 3. Alles gut. So, und Amor. Ja, das können wir da. Sehr gut. Hin platzieren. Den will ich. Ja. So, alles gut. Und dann gucken wir mal. So. Ihr wisst es ja, ne, ich habe es ja am Anfang gesagt, ich bereite nichts vor. Und wir gucken mal, in welchen Themen ihr so gerade äh, drin steckt. Ich denke, auch das ist im Moment wirklich so, so, eine, so eine Probe für euch alle. Wenn man im Homeoffice ist, die Kinder zu Hause hat, ähm, so ganz viele Geschichten oder eben, wenn man äh, eine Fernbeziehung führt, die jetzt, ich sag mal, 150 oder 200 Kilometer auseinander ist. Ne? Man darf sich dann nicht unbedingt sehen und, oh mein Gott, also, was ich am aller, aller, aller schlimmsten finde, dass unsere äh, älteren Menschen wirklich so isoliert werden Gerade für die sind die sozialen Kontakte so, so wichtig. Also, und ähm, ja, es ist alles wirklich unfassbar. Die Wirtschaft ist am Boden. Das Kind hat einen anderen Namen. Und wir gucken mal, wer so der Weltmeister ist im Vertuschen, im Schönreden und, ne? Also, so. Wow, bei den Singles hier ein heimlicher Verehrer. Uiuiuiuiui. Ui, 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 ui. Da muss es aber gefunkt haben. Also, ihr seid bestimmt so in den Portalen jetzt äh, ganz aktiv unterwegs. Also, jetzt aber erstmal hier Themen Partnerschaft. Thema in, in der Partnerschaft: Die Karte, die rausgefallen ist, ist hier König der Stäbe. Und da geht es wirklich, und es ist schön, hier liegt auch die Königin der Stäbe, da liegt es auch um, um tiefe, also da geht es auch um tiefe Gespräche, um bewusste Gespräche, um sich zu reflektieren. So, wir haben hier einmal die Mäßigkeit, dann der Eremit, also einer in der Partnerschaft ist immer derjenige, ähm, ja, der vielleicht ein bisschen sehr stur, ein bisschen sehr starr ist, der sich dann immer zurückzieht. Ja, und viele Dinge mit sich selber ausmacht, mit den Gefühlen ein bisschen ein Problem hat. Hier geht es aber auch darum, Rad des Schicksals, das heißt wirklich, und da passt eben die Karte auch wieder sehr gut zu, dieses Bewusstsein zu verändern, indem ich mich reflektiere, indem ich in meine Themen reingehe, indem ich wirklich sage, hey, warum habe ich ein Problem? mit äh, der Herzöffnung. Warum kann ich mein Herz nicht äh, öffnen? Weil es passt so wunderbar hier, es Gespräche von Herz zu Herz, sprecht miteinander über die Gefühle. Wenn ihr nicht der, der Partnerin oder dem Partner sagen könnt, so von wegen, ne, das fühle ich im Moment oder so sehe ich das oder so fühle ich mich, es steht euch nicht immer auf der Stirn. Und da sollte man wirklich ganz, ganz wichtig wieder zur Kommunikation kommen und da wirklich drüber sprechen. Weil hier geht es eben immer darum, da macht jemand etwas mit sich alleine aus. So, und dadurch zieht man sich zurück komplett. Und hier gilt es aber eben, das rechte Maß zu finden. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig eben auch hier dieses Glück in die Hand nehmen. Oftmals versteht der Partner oder die Partnerin es einfach nicht, warum zieht derjenige sich jetzt zurück? Hat es etwas mit mir zu tun? Liebt er mich nicht mehr? Das sind ja oft, ich meine, ich höre es ja nun auch äh, äh, sehr, sehr oft, von wegen, was fühlt der Partner, ähm, ne, was ist da jetzt, wie geht die Partnerschaft, die Ehe oder so weiter. Äh, ihr müsst da wirklich lernen, drüber zu sprechen. Auch wenn es einem schwerfällt, dann macht es immer bröckchenweise. Ne? 
ihr müsst ja dann nicht auf einmal so ne, einen Roman erzählen, sondern bringt aber mal ein bisschen was rüber. Und dann fangt ihr nämlich an, euch zu öffnen. Und dann versteht der Partner und die Partnerin äh, euch auch. Und das ist hier wichtig, die Kommunikation. Hier, nicht dieses Zurückziehen. Ne? Der Eremit hat ja auch was mit dem, mit dem Bewusstsein, mit dem Weisen zu tun. Aber hier geht es eben wirklich auch darum, die Gefühle, ja, immer wieder Gefühle auch zeigen, zelebrieren. Und das ist hier ein großes Thema in einer Partnerschaft. Manche Partnerschaften ähm, haben es wirklich ja, schwer, da noch wirklich so drüber zu sprechen. Die sind vielleicht auch schon sehr, sehr lange zusammen und da ist einfach der Alltag komplett drin und dann hat man das vielleicht auch wirklich verlernt. Man kann aber einfach auch mal hingehen und nur fragen, was fühlst du jetzt gerade? Einfach mit kleinen Schritten da mal ein wenig anfangen. Und das ist eben hier dieses Gespräch von Herz zu Herz. Wenn gar kein, kein Gefühl, kein gar nichts mehr da ist, dann geht es natürlich auf eine Trennung. Aber ähm, das liegt hier jetzt nicht. Das liegt jetzt auch nicht an. Ja? Hier geht es wirklich darum zu lernen, wieder in die Kommunikation mit dem Partner, mit der Partnerin zu kommen und eben da wirklich Gespräche zu führen. Und auch hier gibt deiner Beziehung eine Chance. Ihr seht, auch da geht es im Moment darum, weil bei vielen liegen vielleicht auch aufgrund der Situation die, die Nerven blank, aber auch das hatte ja schon vorher eine Geschichte. Man ist ja nicht von jetzt auf gleich, wo man sagt, boah, ich liebe meinen Partner gar nicht mehr. Hm? Also, ne? da würde ja was nicht stimmen. So, und deswegen fühlt da rein, guckt da, was ist eingeschlafen? Ähm, wo können wir dran arbeiten, gemeinsam? Was kann man mal gemeinsam wieder tun und die Zeit nutzen, dass man wirklich mal sagt, wir müssen hier unserer Beziehung wirklich eine Chance geben, weil die Gefühle, es ist ja noch da. So, und wenn ein Feuer lodert noch, das kann ich ja auch wieder richtig entfachen. Und das ist hier wirklich die Aufgabe. Und hier eben ne, die Kommunikation. Die Stäbe stehen ja auch, die stehen nicht nur so für Feuer machen ne, im, im, im Tarot. Die stehen ja hier auch wirklich für die Kommunikation. Und gleichzeitig liegt eben hier auch einer in der Partnerschaft hat da wirklich das Gefühl, ich mache es mal so, ich glaube geht besser, hat da wirklich das Gefühl, ich stehe mit dem Rücken an der Wand, ich komme ne, nicht an meinen Partner, an meine Partnerin ran. Und da heißt es eben Gedanken drehen, nicht sich selber zumachen und zu sagen, der liebt mich bestimmt nicht mehr oder sie, ne? Das geht zu Ende, der hat bestimmt eine andere oder die hat einen anderen. Fangt nicht an, euch etwas im Kopf zu kreieren. Es ist nicht da. Ja? So, und darum geht's. Dreht eure Gedanken. Denkt darüber nach, okay, was kann ich verändern? Und darum geht's. Und dann steht ihr nämlich nicht mehr mit dem Rücken an der Wand. Dann könnt ihr nämlich in die Kommunikation gehen indem ihr den Partner oder die Partnerin einfach mal in Ruhe lasst. Und wenn es mal ein Tag oder zwei oder auch drei Tage sind, wenn jemand so gestrickt ist, der das mit sich selber ausmachen möchte, dann kannst du hier im Grunde genommen dich mit der Wand unterhalten, da kommt auch keine Antwort. Und das gilt es hier wirklich zu lernen die Gedanken zu drehen und zu sagen, hey, stopp, halt, ich lasse es fließen, 
ich akzeptiere, ich respektiere das im Moment und lasse dem Partner, die Partnerin den Freiraum. Und dann kommt man nämlich wieder in eine Kommunikation. Und dann ist es hier, diese Arbeite an deiner Partnerschaft, dann löst sich das auf, weil ihr dann wieder zueinander findet. Hier geht es wirklich in, in, den, in der Partnerschaft ganz klar um die Gefühlsebene, also um die emotionale Ebene und eben wieder um dieses Öffnen. Darum geht es. Das ist hier ganz, ganz wichtig. Wenn ich aber anfange, bei mir zu gucken, zu sagen, hey, was kann ich verändern gerade, dann läuft es auf einmal ganz anders. Nicht immer sagen, der Partner, die Partnerin, die muss was ändern. Nee, fang doch erstmal selber an. Kehr vor deiner eigenen Tür erstmal. Und dann guckst du, wie du deine Energie auf einmal veränderst. Und dann merkst du so, hoppla, da tut sich ja was. Und das ist immer der Schlüssel. Ja? Wenn ich immer warte, dass der andere sich verändert und ne, der soll jetzt machen oder die und nie, nie, dann hier, dann gibt das immer mehr Reibereien. Und dann läuft es eben unter Umständen in eine Trennung. Ja, und äh, aber wie gesagt, das sehe ich jetzt hier wirklich absolut nicht, Gott sei Dank. Ähm, hier ist wirklich wichtig zu lernen, sich wieder mitzuteilen. Mitzuteilen heißt eben ganz klar, ähm, hier, ne, wie kann ich die Partnerschaft im Grunde genommen auch wieder respektvoll angehen, wie kann ich da wirklich wieder etwas neu aufbauen, wie kann ich da helfen und hier, das ist ja auch so diese sogenannte Prüfungskarte, äh, von wegen, wie kann ich das selber hier bestehen, ne, diese Partnerschaft und ähm, hier liegt jetzt noch Finanzen und Karriere und das ist natürlich im Moment auch Finanzen ein ganz großes Thema, ja, äh, der Finanzmarkt ist eh kaputt, davon mal ganz abgesehen, ne, das wissen wir alle ähm, und hier geht es aber jetzt auch darum, um die Existenzen, ja, so, und da dürft ihr euch bitte auch nicht wirklich in diese Ängste pressen lassen. Auch da wird es irgendwie immer wieder eine Lösung geben, Punkt. Und da müsst ihr lernen, in das Vertrauen zu gehen. Also ich weiß Existenzängste wirklich sehr wohl, von was ich da spreche, ja. Aber man muss wirklich lernen, sich auszutricksen. Ich weiß, dass das extrem schwer ist. Und extrem schwer auch, wenn es in der Partnerschaft ein Thema ist, ja. Ähm, der eine sch äh, schlägt über die Stränge oder hamstert, hm? also nur mal sarkastisch so, ne. Äh, aber der andere ist mehr strukturiert. So, und da gibt es auch immer wieder ein Problem. So, dann kommt die, die Kurzarbeit zur Zeit, ja, wenn der eine oder andere oder für uns Selbstständige, das ist auch nicht gerade zum Todlachen im Moment. Oder die ganzen äh, Restaurantbesitzer, die, die wirklich, also ähm, das ist, ist äh, unvorstellbar. Und wir werden eine Flut an, an äh, Insolvenzen bekommen. Hundertprozentig. Das, das bleibt gar nicht aus. Wenn nicht vielleicht in den nächsten drei Monaten, aber... Ähm, das muss alles wieder aufgefangen werden. Ne? Und da muss man auch gucken, dass man da wirklich äh, in der Partnerschaft eben wirklich dann an einem Strang zieht und hier eben den Neuaufbau organisiert. Und da muss man wirklich dann mal gucken, wo ist da im Moment unser Thema, wo müssen wir da reingehen, dass wir ganz klar sagen hier, Ne, finanzielle Probleme dürfen sich nicht jetzt auf die Partnerschaft auswirken. Ganz, ganz wichtig. Aber ich sage es euch, ich weiß es auch, Existenzängste sind die schlimmsten Ängste, wo man äh, wirklich drin stecken kann. Ne? So.
das ist jetzt hier eben ähm, zur, zur Partnerschaft. Aber hier liegt wirklich jetzt keine Trennung. Dass es immer mal eine Trennung geben wird. Ich kann äh, nicht jeden ansprechen oder treffe jeden mit meinen Videos, ist auch ganz klar. Ähm, aber hier ist es eben im Moment nicht. Hier ist dieses Thema Gefühle. Was kann ich verändern? Wie kann ich wirklich mir nicht immer etwas kreieren? Ne? Und darum geht's. Und das ist ja hier eine eindeutige Sprache. Gespräche von Herz zu Herz. Gib deiner Beziehung eine Chance. Und hier die Finanzen oder eben, ne? weil viele gehen ja in, in äh, Kurzarbeit, habe ich ja eben schon gesagt. Viele äh, werden, haben schon ihren Job verloren. Ähm, ja, das bleibt gar nicht aus, weil die Unternehmen oder eben auch äh, Mittelständler oder kleine Unternehmen, die müssen das ja erstmal alles äh, abfangen können. Ne? Und das ähm, ist nicht so einfach. Ja, so, und dann gehen wir mal hier in die Single-Geschichte rein. Und da geht es äh, wirklich darum, ich habe ja eben noch erzählt mit den, mit den Scammern. Äh, und und äh, Scammer versuchen ja auch einen zu manipulieren. Und hier geht es wirklich um ein altes Thema nochmal. Äh, narzisstische, meine Kaffeemaschine lebt auch. Auch gut, aber ich habe hier frischen Kaffee. Hier geht es eben auch um die narzisstischen äh, Beziehungen, dass ihr da wirklich aufpasst, dass ihr nicht da wieder drauf reinfallt. Ne? Narzissten sind ja immer so, so nett, die Opfer, äh, aber die drehen sich das ja alles immer so, wie sie es brauchen. Und hier geht es wirklich, dass man nicht auf solche Menschen hinein äh, drauf reinfällt, und eben wirklich hier raus aus den Ängsten, weil hier geht es auch um Ängste, um Einsamkeitsängste. Hier geht es um Lug, Betrug. Das heißt, in narzisstischen Beziehungen, die man gelebt hat, ist immer Lug und Betrug. Weil der eine, der der Narzisst ist, Frau oder Mann, ne, können ja beide sein, da ist eben immer Lug und Betrug, weil die ja nicht authentisch sind und sich das immer so drehen, wie sie es gerade brauchen. Und hier geht es wirklich darum, raus aus der Angst zu gehen. Man ist ja einsam ne? und nicht auf so einen Partner reinzufallen, damit man das wirklich, diese Manipulation abarbeiten kann. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig. Weil viele wollen dann ganz schnell wieder in eine Beziehung gehen und fallen genau auf denselben Typen oder Typ Frau wieder rein, weil sie denken, besser ne, als alleine sein. Nee, das ist hier ganz, ganz wichtig und ganz, ganz eindeutig, dieses wirklich ganz klar da reinzugehen und zu sagen, das ist Lug und Betrug, ja, und da muss ich wirklich etwas tun, um nicht mehr in diese Falle zu tappen. Ne? Nicht mehr in den Lug und in den Betrug und nicht mehr darauf hören, weil darum geht es nämlich dann auch dieses, aber ich liebe dich doch. Natürlich lieben die einen auf ihre Art, aber diese Art des Narzissmus, die muss man nicht akzeptieren, ja. Die, haben ja, die meisten haben ja eben da noch ihre Themen, gucken eben nicht in ihre Themen rein und dann hängt man da drin und wenn man sich dann eben getrennt hat und eben dann Single ist, denkt man dann immer wieder, ja, aber der liebt mich doch oder die liebt mich doch. Leute, Scheuklappen weg, rosa Brille weg, guckt da ganz klar rein und wenn eben wirklich auch von einer neutralen Person, was ich ja auch wirklich immer sage, oder von einem guten Freund oder Freundin, wo ihr genau wisst, die redet mir nicht nur am Schnabel, sondern die sagt genau das so, wie sie es denkt. Das ist immer ganz, 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 ganz wichtig. Und auch bitte nicht irgendwie 
sich so in, in der Hoffnung halten, ach, der ändert sich ja. Der kann sich nur ändern, wenn er seine Themen ähm, wirklich reflektiert bearbeitet. Aber das tun eben die wenigsten. Ja? Und ich sage ja immer zu, zu meinen Leuten dann auch am Telefon, ein Gipsbein, Gipsarm, also was, das kannst du alles sehen. Aber man muss sich diesen ganzen Menschen in Gips vorstellen, weil es ist ja von außen nicht erkennbar, wenn einer diese narzisstischen Züge hat oder diese Prägung hat. Und äh, es gibt leichte Fälle, es gibt aber auch schwierige ähm, und, und wirklich sehr, sehr harte Fälle. Und da muss man wirklich gucken, wo es eben auch teilweise um äh, Gewalt geht äh, in einer Partnerschaft, die man da gelebt hat. Und hier ist es wirklich wichtig, reinzugucken und zu sagen, okay, das Thema muss ich nochmal bearbeiten, dass ich nicht wieder in so eine Beziehung, in diese Falle tappe. Ne? Ganz, ganz wichtig. Hier liegt auch wirklich drauf, man ist da ähm, fertig, also wirklich ausgelaugt und ausgesaugt im, in, in sich selber. So, und dann kommt eben immer wieder auch der Clou, man fällt so oft darauf rein, weil man eben dann denkt so, ja, aber der ist doch so, oder die, ähm, ist auch immer wieder so liebevoll. Und dann geht nämlich dieser Eiertanz immer los, aber man ist trotzdem alleine, man ist eigentlich ja trotzdem Single. Und die Themen gilt es hier wirklich zu bearbeiten, ja. Also bitte, ganz, 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 ganz wichtig. Dann für die Singles, die eben äh, hier, hier liegt auch nochmal riskante Versuchung, ne, das passt eben hier nochmal äh, richtig zu. Aber es gibt auch hier einen heimischen Verehrer, aber da gucken wir gleich. Für die Singles eben hier, die jetzt noch in einem, in einem Rechtsstreit sind, vieles ist ja auch da, ein bisschen auf Eis gelegt, aber auch hier kommt ganz klar die Gerechtigkeit. Also die Gelder, die euch da zustehen für Alleinerziehende, äh, ne, die bekommt ihr. Die, die euch da zustehen, die Gerechtigkeit wird da siegen und das kommt dann. Ja? Also auch da ist wirklich ganz, ganz wichtig für euch, dass ihr da wirklich in diesem Vertrauen bleibt. Auch wenn sich Rechtsgeschichten im Moment vielleicht auch noch ein bisschen hinziehen, aber auch da kriegt ihr ja immer wirklich auch Hilfen. Ne? Also bitte, bitte, bitte schöpft auch eure Möglichkeiten aus. Ganz, ganz wichtig hier. Riskante Versuchung, der Schein trügt. Da geht es hier dann auch darum, wenn eine Single-Dame äh, oder ein, ein, ein Herr, wenn hier jemand wirklich äh, drin ist in so einer Affärengeschichte, der scheint trüb, auch da sollte man wirklich aufpassen, weil das tut der Seele einfach nicht gut. Wenn man in einer Kommunikation ist mit jemandem und keine Affäre lebt oder Freundschaft plus lebt, wenn es dann um die Kommunikation geht, ist es in Ordnung. Aber bitte auch da Scheuklappen weg, aufpassen. Ja, ganz, ganz wichtig hier. Also, ähm, das ist für die Singles äh, hier, äh, ja, so ein bisschen so ein Seiltanz, weil man ja auch irgendwie gerne gebauchpinselt werden möchte. Ne? Man will ja auch so ein bisschen äh, Seelenbalsam haben und so etwas. Aber bitte, hier ist ganz, ganz klar dieses wirklich... Ähm, Sei auf der Hut, guck in deine Themen, guck, warum ziehe ich immer so dasselbe an, ja? Oder ähm, warum fällt jemand auf Scammer oder Romantikbetrüger ähm, rein? Warum? Na, dieses, das ist der Seelenbalsam, ja? Und manchmal, wenn ihr mit jemandem schreibt oder so, da wisst ihr ja auch nicht gerade, wer sitzt denn jetzt gerade an dem PC und, und schreibt da, wenn ihr ein ungutes Gefühl habt und wirklich, wenn jemand euch nur immer äh, so nett Honig um den Mund schmiert, ähm, seid einfach ein bisschen vorsichtig 
und hört da auf euren Instinkt. Das ist hier auch nochmal ganz, ganz wichtig. Und dann eben hier mit dem heimlichen Verehrer. Das ist natürlich im Moment ein bisschen schwierig. Ne? Man ist ja nicht so oft jetzt im Moment draußen, im Außen. Also ich meine jetzt auf Veranstaltungen und sowas. Machen wir es so rum. Hier geht es um den Neuaufbau und hier geht es aber auch noch mal um alte Verletzungen. Alte Verletzungen heißt wirklich so von wegen, äh, ich habe Angst, ich habe Angst, äh, dass ich wieder verletzt werde. Auch das höre ich sehr oft. Ja, aber äh, ich habe Angst davor, das heißt, ich bin verschlossen. Das heißt, mein neues Gegenüber ist dafür verantwortlich, dass er mich nicht verletzt. Leute, da sei da auf dem Holzweg. Das geht nicht. Du bist dafür verantwortlich, für dich selber. So, und wenn ich alles dann persönlich nehme, wenn ich jemanden kennenlerne, hier der heimische Verehrer oder Verehrerin, wenn ich dann jemanden kennenlerne, den dafür verantwortlich mache, dass der oder die, Ne, eben verantwortlich ist für mein Glück, dass sie mich nicht verletzt, das funktioniert nicht. Das geht vier Wochen gut und dann knallt das, aber dann knallt das so heftig, weil äh, wie soll das gehen? Dann muss derjenige jedes Wort auf die Goldwaage legen, äh, alles abwägen, kann ich das jetzt sagen oder nicht, verletzt sie das jetzt oder nicht oder das geht nicht. Ihr seid für euch verantwortlich. Wenn ich alles persönlich nehme und der neue pa der dann da ist hm? oder Partnerin, dann muss ich da auch schon mal das ein oder andere mitteilen und sagen, so tick ich und das ist mir widerfahren. So, aber nicht denjenigen dafür in die Verantwortung nehmen, dass ich jetzt nicht mehr verletzt werde. Also da müsst ihr wirklich drüber nachdenken, ganz, ganz wichtig. Hier geht es auch eben wirklich um diesen Neuaufbau. Neuaufbau, das heißt, man hat eben wirklich als Single, ne, fängt man ja immer wieder ganz oft neu an. In der Wohnung, wo man ist oder in dem gemeinsamen Haus, wo man gelebt hat oder, 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 oder. Man fängt wieder neu an. Da gibt es dann die Erinnerungen. Ne, man kann ja nicht jedes Mal die Möbel, zack, auf den... Auf Schrott schmeißen, sich alles neu kaufen, damit keine Erinnerung mehr ist. Darum geht es ja nicht. Aber man muss eben immer wieder neu anfangen. Und das ist das. Man hat manchmal auch keine Lust dann mehr, neu anzufangen. Ja? Und dann nimmt man eben ganz viel persönlich und macht sich zu. Und dann ist da eben dieses Geheimnis, diese heimliche Verehrerin oder heimlicher Verehrer, was man gar nicht richtig wahrnimmt, weil man ja gar nicht offen ist. Deswegen, also ganz, ganz wichtig hier, diese persönlichen Verletzungen, reflektiert euch da. Wieso bin ich verletzt worden? Wieso habe ich mich verletzen lassen? Das ist hier ganz, ganz wichtig. Ja? So, und hier geht es auch da um die Rationalität, ähm, wo man wirklich nur noch im Kopf drin ist und nicht mehr in seinem Herzen. Also hier ähm, ist das wirklich äh, die Angst, ne? wieder verletzt zu werden. Nein. 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 So. Wieder verletzt zu werden. Und dann bin ich ja nicht offen. Und dann bleibt der heimliche Verehrer oder die heimliche Verehrerin immer in dem Geheimnis, in dem Heimlichen. Also hier wirklich äh, ganz klar gucken, ja. Ja, Hammer. Also hier bei, bei den Singles geht es ganz klar darum, wirklich nicht wieder in alte Fallen zu tappen. Ganz wichtig. Und eben hier die Gerechtigkeit wird siegen. Das ist wichtig, dass euch das Geld, was ihr einfordert, gerade Alleinerziehende, dass ihr das bekommt, ja. Und ansonsten schöpft im Moment bitte die Möglichkeiten aus. Ganz, ganz wichtig. So, ich glaube, das war ein Marathon-Video. Keine Ahnung. Ich muss auch noch
Sport machen. <lacht> das ist so schön, das ist so schön. Das ist das Positive, dass man da wirklich diese, diese Möglichkeit hat. Ui, die Antilope, Anmut, Gazelle, sehr schön. Das ist ja wohl ein tolles Krafttier. Hm? Okay, soll noch eine ziehen. Dann machen wir das doch, ne? Dann gucken wir mal. Dann ziehen wir noch eine. Wenn diese Botschaft so kommt, dann machen wir das doch. Wow! Ja, dann passt es. <lacht> also die Anmut und eben aber auch gleichzeitig die Libelle, die Zauberkraft. Und das ist so schön. Und die Zauberkraft ähm, der Libelle, das ist ja auch, im Grunde genommen passt ja da auch wieder dieser Anmut. Äh, uns wurde ja als Kinder noch eingebläut, so von wegen, boah, wow, Libellen sind gefährlich, die sind giftig und hast du nicht gesehen. Und das ist ja nicht richtig. So. Und Libellen sind ja so, 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 so schön. Und da gibt es ja auch so richtig große Ottos, ne? So. Und da diese Zauberkraft, das heißt wirklich so, diese Schönheit der Natur auch wirklich wieder zu entdecken. Und aber auch diese Schönheit in euch selber zu entdecken. Deswegen passt es hier so hervorragend drauf, dass ihr euer Herz wieder öffnet. Sehr, 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 sehr schön. Ja, das sind unsere Krafttiere. Ja, meine Lieben, so sieht's aus. So und nicht anders. Die machen wir gleich hier so hin. Weil ich mache ja immer zum Schluss ein Bild. Ich sag euch... Leute, wacht auf, guckt hinter die Kulissen, bleibt mir gesund und ihr könnt, wie gesagt, auf Facebook gucken unter Medium Wirbel, da findet ihr mich. Wenn ihr Bock habt, auch auf den Tarotkurs, könnt ihr auch machen. Alles, wie es im Moment so einem in den Sinn kommt. So soll es sein. Einfach wirklich so auf sein Herz hören, auf die Intuition hören und reinfühlen, was ist richtig, was ist falsch. Und das macht ihr schon dann auch richtig. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles, alles Liebe. Bis in 14 Tagen, da machen wir dann die Mailegung. Und ähm, ja, vor allen Dingen manifestiert in euch, ich bin gesund, ich bleibe gesund. Punkt. Und das wünsche ich euch. Natürlich auch wirklich denjenigen, die krank sind, auch alles erdenklich Gute und stärkt euer Immunsystem. Esst gute, frische Paprika, Vitamin C. Also Leute, ihr könnt so viel tun. Bitte macht euch schlau, okay? Alles Liebe, bis dahin, eure Birgit.